Ok, jesteśmy na wizji. Zaczniemy za mniej więcej 10 minut, tak jak zawsze o 14. Mam nadzieję, że ci, którzy nas oglądają już od jakiegoś czasu i dzisiaj dołączą, mamy nadzieję, że dołączą też nowe osoby, bo do nas dołączyły nowe osoby. Do tej pory live prowadziłem ja i moim rozmówcą był Przemek, ale już po naszym pierwszym live'ie dostaliśmy fajny feedback dzięki Aga Bielewicz, która jest naszą wierną fanką, też przekazała nam taki fajny feedback, że przyda się opinia na temat turkusnowej transformacji ze strony tych, którzy wcześniej byli pracownikami. No i postanowiliśmy pójść za ciosem, żeby właśnie zapytać, jak to widzicie. Dzisiaj jest ze mną Maja i Marek, ale też kilka osób z naszego zespołu napisało kilka słów, bo szanujemy to, że nie każdy może czuć się w pełni swobodnie przed kamerą i mikrofonem, ale takie opinie na pewno przedstawimy. Także to wszystko za mniej więcej 10 minut. Widzę, że dołączają już do nas kolejne osoby. Witamy was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami. W tle, jak widać, też inni członkowie naszego zespołu, którzy chcieli się tylko trochę pokazać przed kamerą na kilka sekund, bo no, jakby jesteśmy w trakcie takiej naszej pracy trochę z biura, trochę z domu. Maja, łączysz się z nami z domu. Tak, tak. Wilda pozdrawia. Pozdrawiam, czyli też Poznań. Pozna pozdrawiamy poznańską Wildę. Marek jest ze mną w biurze, choć tego nie widać, ale Marku, ja widziałem, że w biurze bardzo dużo różnych sprzętów jest w różnych miejscach. Jakiś tablet, sprzęt nagłośnieniowy, blenda, wielki, wielka torba z różnymi sprzętami. Wiem, że coś szykujecie. Gdzie się tak. szykujecie, opowiesz? Tak, tak, oczywiście. Szykujemy się do jutrzejszego wyjazdu. Za nami pierwsza część sprawdzania sprzętu, za moment druga część, ponieważ szykujemy się do wyjazdu jednego z naszych klientów. To jest sieć sklepów spożywczych. Będziemy dla nich nagrywać filmy instruktażowe. W związku z tym, że jak każdy sklep dba o standardy, tak ten sklep również bardzo mocno dba o to, żeby to, co się dzieje u nich na sklepie było na najwyższym poziomie, no i teraz tworzy, budujemy nowy język komunikacji powiedzmy, pracowników, tak, żeby jak najlepiej, najszybciej dostali no i skuteczne informacje na temat standardów funkcjonujących w ich sklepie. No i właśnie będziemy jutro przez cały dzień nagrywać materiał na filmy instruktażowe. Mhm, Okej, okay, czyli przed nami kolejna realizacja wideo. Tak się składa, że najczęściej w sklepach nagrywamy, prawda? Też za nami już kilka takich realizacji jest, gdzie nawet Marek, ty kiedyś miałeś rolę złodzieja, co prawda nie w realizacji wideo, ale mieliśmy sesję fotograficzną jednego z naszych klientów. No i potrzeba było wytłumaczyć, jak zachować się w sytuacji kradzieży. No a żeby była sytuacja kradzieży, to potrzebny jest złodziej. No i taką niewdzięczną rolę dostałeś. Znaczy sam ją podjąłeś, jeśli dobrze pamiętam, nie? Tak, tak, oczywiście zgodziłem się, bo tutaj debatowaliśmy, kto najbardziej się nadaje, no i w związku z tym, że tak łysa głowa, to najbardziej tutaj być może pasowało, ale tak, tak mi to pasowało i przy okazji jeszcze wtedy też wcieliłem się w, w innej scenze w awanturującego się tutaj klienta, nie? więc to no, czasami fajnie jest też się wcielić w taką postać, ale kiedy indziej, to też pamiętam dla, z kolei dla sieci aptek, z kolei byłem op kulturalnie obsługiwanym klientem, natomiast za mną... Nie robiłeś scen. Nie, 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 nie ja, ja, akurat ja wtedy nie robiłem scen. Sceny robił kolega Paweł, który akurat za mną stał i podglądał moją receptę, co oczywiście było niezgodne z RODO. Nie? I, I w każdym razie akurat taka tematyka była mm, szkolenia. Wtedy też okay. była, więc pamiętam, że ja aplikowałam z kolei do tej apteki. A, Maja byłaś kandydatką do pracy tak. w aptece. Tak. Mhm. 
Tak, no właśnie, więc tak jak w sumie jak się tak... No to już wiem, dlaczego wy wystąpiliście, bo jakieś obycie sceniczne już jest za wami, nie? Przynajmniej takie trochę. Mhm. Ale takie trochę o prawie. Gramy. Dzisiaj możecie po prostu być sobą. Mówić od serca, dzisiaj jest odcinek bez cenzury zupełnie. Oczywiście mam na myśli wasze opinie, a cenzuruje chyba każdy sam to, co mówi. Marek, wspomniałeś o Pawle i zanim oficjalnie rozpoczniemy o 14, tak jak obiecaliśmy, czyli mamy jeszcze 5 minut, to może właśnie przeczytam opinię Pawła, bo dzisiejszy odcinek naszego live'u poświęcony jest temu, jak turkusową zmianę postrzegają członkowie zespołu, którzy nie byli wcześniej szefami, byli pracownikami. Paweł napisał tak, gdy dowiedziałem się, że stajemy się organizacją turkusową, to na początku zapewne jak każdy z nas nie byłem pewny, czego się spodziewać. Choć moje nastawienie względem tej zmiany było zdecydowanie pozytywne, kupiła mnie idea samostanowiących o sobie pracowników, realizujących zadania, które lubią i którym przyświeca jeden cel. Brzmi spoko, co nie? Zacząłem więc czytać książkę pana Lalu, pracować inaczej, żeby zobaczyć na przykładach, jak to może wyglądać w praktyce. Zrozumiałem wtedy, że to będzie dla nas bardziej ewolucja niż rewolucja. W końcu daleko było nam do typowych przykładów czerwonych czy pomarańczowych organizacji. Paweł napisał jeszcze tak, że jak ocenia naszą turkusową zmianę z perspektywy czasu. Cały czas ta zmiana trwa, a nasze zachowania i sposób podejmowania decyzji wciąż ewoluują. Na pewno wymusiło to na każdym z nas większą samodzielność, konieczność zrozumienia, jak działają obszary, którymi się zwykle na co dzień nie zajmujemy, zagłębienie się w aspekty finansowe, ale też dało większą swobodę przy podejmowaniu decyzji, przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności za podejmowane działania. Muszę przyznać, że miałem kilka momentów, w których czułem się zagubiony i brakowało mi bardziej sztywnego podziału przełożeni pracownicy. Ale z każdym kolejnym miesiącem w Turkusie czuję się coraz pewniej. Jestem ciekaw, w jakich kierunkach wyewoluuje jeszcze nasz Turkus. To jest opinia Pawła, którą przysłał mi dzisiaj. Także dzięki Paweł, jeśli nas oglądasz, a ja, jeśli nie teraz, to być może dołączysz później, bo tym, którzy do nas też cały czas dołączają, przypominam, że to wydarzenie jest nagrywane także potem na naszej facebookowej stronie na Lidero, ale także na naszej ścianie z aktywnościami na LinkedInie. Będziecie mogli to obejrzeć za dwie minutki. Rozpoczniemy. Tak, Marku, jeżeli mogę tak. podzielić się takim spostrzeżeniem, bo pamiętam, że właśnie kilka dni temu poprosiłaś tutaj cały zespół, żeby podzielił się właśnie takimi opiniami czy, czy swoimi przemyśleniami na temat właśnie tej, tego wejścia w Turkus. No i tutaj Paweł zwrócił uwagę, że no to właśnie raz, że nie była rewolucja, tylko ewolucja, no i pytanie, w którą stronę to będzie dalej ewoluowało. No i właśnie takie mam też swoje refleksje i tak jak rozmawiam z innymi osobami tutaj u nas o tym, jak się czujemy, to, to tak siłą rzeczy to słowo jakby turkus, siłą rzeczy kojarzy, i firma, która działa w ramach turkusu, siłą rzeczy kojarzy się właśnie z organizmem, a nie z mechanizmem, czy z jakąś inną strukturą. I to jest właśnie, kurczę, że to jest coś, co żyje, nie? I to jest takie, i, i sam Lalu, prawda? On, on w swojej książce też, też zwrócił na to uwagę i to pięknie, że to po prostu samo z siebie wychodzi. To jest, to jest dla mnie takie poruszające. No i chciałem się podzielić tak, to, tą refleksją też od razu. Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się organizmem, nie? Tak, nie wiem, czy tak, pamiętacie tak. jeszcze niedawno opisy z firm na ich stronach internetowych. Jesteśmy nowoczes nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się organizacją, dbającą o jak najwyższy poziom jakości usług zapewnianych naszym klientom. No i generalnie takie hasło można było każdemu przypiąć. Tak, tak, a my tutaj jesteśmy żywym przykładem tego, że to, to z nas wypływa, nie? Tak się tego organizmu. Tak, tak, jesteśmy organizmem. Cały czas żyjemy, tak, cały tak. czas nadajemy na żywo przy okazji. Mhm. E Okej, okay, no myślę, że mm, możemy zaczynać, bo o dokładnie w tym momencie na moim zegarku wybiła 14, u was pewnie też, bo to Windowsowy zegar. E, słuchajcie, nasz e, trzeci odcinek e, w trzech zdaniach o turkusowym lidero. Nasz mhm. trzeci odcinek, my jesteśmy w trójkę i powiemy też w trzech zdaniach o turkusowym lidero, ale nasze spotkanie... E, 
No zacznę tak, jak to już stało się zwyczajem od prezentacji koszulki, nie? No słuchajcie, Jeszcze. też wymyśliłem koszulkę na dzisiaj. Koszulka na dzisiaj jest z motocyklem. E, pozdrawiamy przy okazji naszego głównego motocyklistę w firmie, Przemka. E, jazda motocyklem, przynajmniej tak jak ja ją znam z opowieści, na przykład właśnie Przemka, ale też innych znajomych, to może być ekscytująca podróż, to może być przygoda, ale to może być też ryzykowne wydarzenie, które różnie może się skończyć i trzeba pewnych umiejętności, żeby taką maszynę opanować. No i dzisiaj właśnie zgodnie z sugestiami tych, którzy nas od jakiegoś czasu już oglądają, słuchają, pozdrawiamy Agnieszkę, która jest naszą wierną fanką. Agnieszka zaproponowała po naszym pierwszym live, żeby o turkusowej transformacji opowiadali nie tylko byli menedżerowie firmy, ale także pracownicy, czyli ci, którzy teoretycznie byli gdzieś tam w hierarchii niżej, Myślę, że u nas ta hierarchia nigdy nie była jakoś tam tak szczególnie widoczna, raczej dotyczyła pewnych kompetencji czy ról. No i jesteście, jest Maja, jest Marek. Cieszę się, że chcieliście do nas dołączyć. Przed chwilą jeszcze przytaczałem opinię Pawła i opinię pozostałych członków zespołu, którzy może nie chcieli dzisiaj pokazywać się przed kamerą, może jeszcze się zdecydują później, zachęceni waszym przykładem Maju i Marku, ale napisali swoje opinie o turkusowej zmianie, będę je przytaczał. No i właśnie, jak ten motor turkusowy wjechał do Lidero, to co czuliście na myśl o pierwszej przejażdżce czymś takim? Maju, może ty zaczniesz... Co, jakie reakcje a, towarzyszyły ci, kiedy po raz pierwszy to hasło padło? No powiem, że ten motor wtedy wjechał z impetem. Na pewno nikt się tego nie spodziewał. Dosłownie pierwszą tą informację, kiedy przyszła do nas, myślę, że można by wtedy nazwać to chaosem, to co wtedy było, bo nie do końca, przynajmniej ja, wiedziałam czego się spodziewać. Myślę, że większość osób też. Um, Wtedy Przemek chyba ustawił na półtorej godziny spotkanie, jeszcze nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. I jak sam powiedział, takie właśnie znaczące słowa, no to było, że wydaje już swoją ostatnią decyzję jako nasz szef, no i przechodzimy na turkusową organizację. Z jednej strony no fajnie, ale z drugiej strony mnie na początku zwłaszcza przygniosła trochę taka odpowiedzialność, właśnie to, co z opisu turkusowej organizacji, poza swobodą, która tutaj bardzo fajnie wyglądała, to jednak była ta druga strona, czyli odpowiedzialność, że jednak już jakby nikt, nie odpowiadamy już przed szefem, ale przed wszystkimi z zespołu i w ogóle przed, działamy tylko ze względu na firmę. No i to było takie myślę, no, ja jestem osobą, która musi się przyzwyczaić bardzo często do sytuacji, musi przemyśleć, więc moja pierwsza reakcja to było takie totalne zaskoczenie i, i trochę strach, myślę jednak. Marku, a z twojej perspektywy jak to wyglądało? Też hmm. obawy, czy co in, coś innego czułeś? No, myślę, że ja stałem po drugiej stronie tej, tej linii, czy, czy tej przeciwwagi, bo... Hmm, ja poczułem w sobie taką euforię, takie wow, bo mam wrażenie, że też jestem taką osobą, która z wielkim entuzjazmem reaguje na zmiany, na nowości, traktuje to pewnie prawie zawsze jako szansę, to oczywiście sytuacje, w których się boję zmian, nie jak każdy, natomiast w tej sytuacji czułem, że to będzie wow, duża zmiana dla nas, dla naszej organizacji, okazja do właśnie rozwoju nas wszystkich i, i widziałem w tym dużą szansę, no i na dalszym etapie może trochę było więcej trudu, znowu, tak, no bo przyszło, e, przyszła taka rzeczywistość i trzeba było się zmierzyć z pewnego rodzaju wyzwaniami, oczekiwaniami, odpowiedzialnością, która na nas spadła, ale pamiętam, że to było takie poczucie świeżości, taka, taki, wróciłem, pamiętam, do domu z takim no, pełen pobudzenia i takiej radości, że no, Kolejna duża zmiana u nas w organizacji, taka sympatyczna bardzo, więc to, mhm. to pamiętam, taki fajny okres. To mhm. Ja jeszcze może tylko dodam, że tak właśnie to, co mi się jeszcze kojarzy, to ja myślę, że na pewno każdego w naszej organizacji to bardzo poruszyło, bo tak jak mówiłam, spotkanie powiedzmy było zaplanowane za półtorej godziny, a wszyscy z trzy godziny na krzesłach siedzieli i płonęli dosłownie każde słowo, każdy miał masę pytań i 
No tak naprawdę dopiero się odnajdywaliśmy w tym wszystkim. Pamiętam to spotkanie, no oczywiście. Tak jak to właśnie sformułowała Agnieszka i miękkie kolana. A, nie ma szefa, jest Turkus, co teraz? No właśnie myślę, że rzeczywiście to są takie dwie możliwe reakcje na taką mocną zmianę, ale nie wiem, Marku, czy wiesz, ale nie byłeś sam w takim podejściu, że jest to jakaś ekscytacja z oczekiwaniem na nowe. Przytoczę teraz pierwszą część opinii naszej koleżanki Martyny, która napisała tak. Gdy dowiedziałam się, że stajemy się organizacją turkusową, to byłam pod wrażeniem zaufania, jakim obdarowałam żyli nas dawni menedżerowie. W końcu od tamtej pory na wszystkich członkach zespołu spoczywa odpowiedzialność za firmę. Czułam podekscytowanie zmianą, ale również obawiałam się, jak odnajdę się w nowym systemie. Myślę, że taka mieszanka, rzeczywiście, tak jak to ujęła Martyna, że z jednej strony ekscytacja zmianą, będzie coś nowego, jest jakaś szansa, no ale z drugiej strony pytania, jak to będzie, czyli dokąd nas ten nasz e, turkusowy motocykl zawiezie, e, bo tak jak rozmawialiśmy nawet my wcześniej, najczęściej te obawy dotyczyły ról i zadań, czyli o ile wcześniej motocyklista był jasny i kierujący, nawet jeśli to nie była jedna osoba, tylko jakoś inaczej te decyzje wyglądały, to kierunek jazdy, prędkość, no i właśnie samo sterowanie, to było wiadomo, kto się tym zajmuje. Natomiast dla pozostałych członków zespołu to było wyzwanie pod tytułem, słuchajcie, nie trzymajcie się już z tyłu, oczywiście kask mamy wszyscy, jakieś zabezpieczenie przed ryzykownymi sytuacjami, ale nie trzymajcie się wszyscy kurczowo, spróbujcie pojechać też, każdy na jakimś odcinku. No i myślę, że te obawy i role o, o zadania, też pojawiły się takie głosy, jak rozmawialiśmy chociażby na tym pierwszym spotkaniu, o którym Maju mówisz, czyli no to teraz co, będziemy się wszyscy wszystkim zajmować, jak to będzie wyglądało, a ja przecież znam się najlepiej na tym, a ktoś się nie zna na tym, co ja robię. Jak to będzie wyglądało? I oboje, Marek i Maja, jesteście członkami jednego z dwóch zespołów, który jest w naszej firmie. Nasze samoorganizujące się zespoły, o których mówiliśmy już trochę, Zajmujecie się w ramach zespołu klientem, tak od A do Z, jego potrzebami, jego projektami, od pozyskania tego klienta, zbadanie potrzeb, realizację, rozliczenie, dostarczenie produktu. Ale też w ramach tych obaw o ról i zadania wykonaliście jako zespół zielony bardzo fajną pracę za zamkniętymi drzwiami trochę pracowaliście w ramach takiego warsztatu, jak się potem dowiedziałem, żeby trochę na te obawy dotyczące podziału ról i zadań no jakoś sobie z tym poradzić, jakoś to okiełznać. I w tym też wyszła ta sprawa, o której cały czas mówimy w kontekście Turkusu, czyli samoorganizacja zespołu. Czy moglibyście nam trochę opowiedzieć o tych warsztatach do jakich wniosków tam doszliście? Co robiliście, żeby właśnie te obawy o podział ról i zadań jakoś, no, jakoś sobie z nimi poradzić? Maju, uchylisz nam rąk, rąbka tajemnicy, co się działo podczas warsztatów zespołu zielonego za zamkniętymi drzwiami? To ja tutaj myślę, mimo wszystko, że to Marek powinien tutaj większość przedstawić, co tam się działo, bo to on był głównym organizatorem, w ogóle pomysłodawcą tego warsztatu, który tak naprawdę no, uważam, że bardzo nam się przydał i właśnie pomógł odnaleźć jakby swoje role na nowo, w nowym zespole po prostu. Mhm. Okej, okay. więc e, faktycznie za zamkniętymi drzwiami, ale to było tylko po to, żebyśmy nie przeszkadzali w burzliwych dyskusjach e, pozostałym osobom w biurze, natomiast to oczywiście nie było w żaden sposób e, tajne, natomiast podczas całego, tak naprawdę mieliśmy dwa dni takich spotkań tam z odstępem e, tygodnia albo dwóch, m- Analizowaliśmy zestaw naszych, na pierwszym etapie zestaw naszych kompetencji, no bo jesteśmy zespołem, każdy z nas czymś się zajmuje, ale chodziło o to, żebyśmy się jakoś tak poznali, co bardziej lubimy, co z nas wypływa i pracowaliśmy na tak zwanych archetypach marki, no i podczas tego właśnie tak się poznaliśmy, no i się okazało, że jesteśmy bardzo podobni do siebie, pod wieloma, wieloma względami i to właśnie się okazało, że mamy jakby takie cechy, które nas charakteryzują, to na przykład jest postać, czy marka, czy archetyp, typ tutaj takiego partnera. Maju, przypomnij mi, jakie tam były jeszcze inne archetypy, ale... Był towarzysz i... Ojej, 
każdym razie to wszystkie te archetypy, które gdzieś tam się pojawiały, głównie dotyczyły, miały taki charakter właśnie opiekuna, partnera, takiego, takich równorzędnych stanowisk, czy takiego patrzenia na siebie równorzędnie. Nie? I zebraliśmy te wszystkie nasze cechy. I co ciekawe, nie było tam żadnego takiego władcy, który by tam, czy monarchy, który byłby właśnie takim, czy hierarchy, nie? Natomiast podczas drugiego dnia zastanawialiśmy się nad takimi naszymi rolami, co bardziej lubimy robić, bo chodzi o to, że jeżeli każdy z nas ma się zajmować klientem, ale żeby te zadania, którymi w pierwszej kolejności się zajmujemy, wypływały z nas, że jeżeli ja bardziej e, lubię kontakt z klientem bezpośredni, to ja jestem powiedzmy tą osobą do pierwszego kontaktu, natomiast e, mm, Kaja, która z kolei bardzo lubi e, pracę graficzną, no to ona w pierwszej kolejności jest osobą do realizacji powiedzmy szkoleń. I jeżeli sobie powiedzieliśmy to otwarcie, e, zebraliśmy te wszystkie nasze silne strony a, i, i pasje, to w tym momencie zebrał się taki zespół, który gdzie wiemy, że w danej sytuacji idziemy do konkretnej osoby. Mm -hmm. No dobra, a teraz powiedzcie mi, co z tego wszystkiego wynika dla naszych klientów. No bo samo organizowaliście się, zrobiliście sobie taki warsztat, znaleźliście swoje mocne strony, ale czy takie samo poznanie swoich kompetencji, mocnych stron, zainteresowań w jakikolwiek sposób przełożyło się waszym zdaniem na coś dobrego dla naszych klientów? Jeśli ktoś z naszych klientów nas ogląda, oczywiście serdecznie pozdrawiamy i chcemy wam powiedzieć, że nie tylko zajmujemy się sobą po to, żeby nam było miło i żeby odczuwać nasz własny rozwój, ale myślimy w tym wszystkim o waszym dobru, bezpieczeństwie projektów, jakości tych projektów i Marku, czy z tych dyskusji, które mieliście, macie w ramach zespołu Zielonego, wyniknęła jakaś dobra, jakaś korzyść dla naszych klientów? Zaczęliście coś robić inaczej na przykład niż działo się wcześniej? Jakie korzyści są z takiego nieco innego podziału ról niż do tej pory? Okej, okay, to myślę, że takim najbardziej zauważalnym, najbardziej zauważalną zmianą jest, tak to nazwaliśmy, skracanie łańcuchów. Czy, czy łańcuszków, prawda? To jest taka sytuacja, w której dotychczas była jedna osoba po naszej firmie, która powiedzmy, odpowiadała za kontakt z klientem plus za kontakt z całym zespołem, no a teraz to rozproszyliśmy, że jeżeli jesteśmy na etapie takiego pierwszego poznania się w projekcie i powiedzmy, gdzie trzeba zaplanować dalsze jakieś prace, no to i pojawia się jedna osoba, ale kiedy już przechodzimy do konkretów i na przykład trzeba pracować z tekstem, to wyłania się osoba, która u nas odpowiada za, powiedzmy, scena, powiedzmy dokument tekstowy ze szkoleniem, no i powiedzmy, jest to, w naszym zespole jest to Martyna, no i tutaj wiodącą osobą do, do, w kontakcie z klientem jest Martyna, natomiast na dalszym etapie, kiedy przychodzi do etapu realizacji, no to pojawia się kolejna osoba, która e, stopniowo przejmuje ten kontakt e, z klientem, nie? więc w tym momencie nie nie ma takiej właśnie hierarchicznej struktury, gdzie jest osoba, która integruje wszystkie osoby z zespołu, tylko każdy przez to, że odpowiada za daną część, ma więcej argumentów i dużo lepiej zna prawda, dany, tą, tą daną część tego tortu, czy tego projektu, którą się opiekuje, nie? więc skracanie łańcuszków u nas się tak. pojawiło. Przy czym tutaj mhm. też klient za każdym razem też wie, jakby kto jest głównoprowadzącym, więc w razie czego też wie, do kogo się zwrócić. Także to też nie jest taki miszmasz, że zupełnie każdy wszystkim, no ale rzeczywiście osoby, które po prostu wiemy, że merytorycznie lepiej za coś odpowiadają, one się kontaktują. Dzięki temu myślę, że i nam, i klientom jest łatwiej pod tym względem. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Przytoczę w tym miejscu drugą część opinii Martyny, o której Marku wspominałeś. Z perspektywy czasu oceniam, że ta zmiana bardzo nas rozwinęła. Zorganizowaliśmy się w mniejszych zespołach, w których łatwiej się funkcjonuje. Odpowiedzialność daje mi większą motywację do wykonywania zadań, którymi zajmuję się na co dzień oraz do podejmowania nowych. Rozwój firmy zależy teraz od każdego z nas, bo co 13 głów to nie jedna. Hmm. No właśnie, rozwój firmy, więc nowe zadania. Trzeba było troszeczkę z tego naszego tylnego siedzenia przejść do przodu, chwycić tą drżącą trochę kierownicę, poczuć ten ciężar, który trzeba jakoś utrzymać i jeszcze 
zachować równowagę, tempo, no taka jazda na motocyklu, który nam tutaj dzisiaj towarzyszy, no na mojej koszulce, jest naszym dzisiejszym motywem przewodnim, a właśnie objawia się tym, że trzeba, trzeba zacząć wychodzić trochę spoza zadań, które robiło się do tej pory. I to jest moje kolejne pytanie. Może teraz od ciebie, Maju, chciałbym zacząć, ponieważ ty dołączyłaś do nas jako deweloper szkoleń e-learningowych, przygotowywałaś ekrany, rozmieszczałaś grafiki, szykowałaś animacje, oprogramowywałaś całość i w momencie, kiedy zaczęła się nasza turkusowa ewolucja, już niekoniecznie rewolucja, bo ja wcześniej mówiłem o październikowej rewolucji, bo rzeczywiście to, to, to pamiętne spotkanie miało miejsce w październiku, ale zaczęła się nasza turkusowa ewolucja. Czy coś się zmieniło w twojej pracy jako dewelopera szkoleń i learningowych? Czy czegoś już nie robisz? Czy, czy robisz jakieś dodatkowe rzeczy? Jak wygląda ta zmiana, jeśli chodzi właśnie o, o, o zakres twoich obowiązków? No to właśnie teraz już bym się nie nazwała tylko deweloperem, bo teraz mam wrażenie, że właśnie każdy ma bardzo dużo różnych zadań i co prawda u nas w firmie gdzieś już, gdzieś już od jakiegoś czasu staraliśmy się to łączyć, że i deweloperzy właśnie zajmowali się trochę i sprzedażą, i opieką nad klientami. Niemniej jednak powiedzmy, że jakoś to szło trochę takim wolniejszym tempem. A teraz, kiedy mamy tak takie po prostu mniejsze zespoły, to też czujemy trochę większą odpowiedzialność, bo to już nie jest pytanie rzucone na salę, kto ma czas, kto się zajmie danym klientem. I wtedy na przykład u mnie pojawiała się ta myśl, że wiem, że są osoby, które po prostu lepiej się do tego nadają, mają większe już doświadczenie w tym zakresie. I więc tutaj też nie do końca miałam aż taką motywację, żeby się na przykład wtedy zgłosić. A teraz, jeżeli mamy mniejsze zespoły, to już wiem, jeżeli na przykład właśnie z Markiem, my tutaj jesteśmy bardziej odpowiedzialni za jakieś zadania sprzedażowe, to wiem, że jesteśmy tylko we dwoje, także jeżeli ja mam więcej czasu, jeżeli wiem, że Marek ma sporo zadań, to po prostu mam większą motywację, żeby nawet się zgłosić do jakichś zadań i no też bardziej czuję, że więcej ode mnie zależy. No i to jest taki podział pracy, że po prostu czuję, że muszę coś robić, że to jest taka wewnętrzna motywacja do tego. Myślę, że też jest takie poczucie, że w zasadzie taka swoboda, żeby podejmować się bardzo różnych zadań, bo tak naprawdę każdy może iść w trochę innym kierunku. Czyli poza tym deweloperem też pomagam tutaj gdzieś tam przy grafikach marketingowych, więc też jest trochę inny obszar. Gdzieś tam jeszcze przy okazji włączamy się no i akurat ja jeszcze nie miałam tej przyjemności, ale tu włączamy się do gdzieś analiz finansowych, do, do naszych rachunków, także bardzo różne zadania, kompetencje, naprawdę organizacja turkusowa to jest organizacja, która bardzo dużo uczy i to nie tylko tak typowo pracy, pod którą się przyszło, ale też takiej, takiego prowadzenia trochę przedsiębiorstwa, czyli że to nie tylko już jest twoje zadanie, ale musisz też pomyśleć może, a tutaj czy opłaca się na coś dodatkowo przeznaczyć pieniądze, tutaj może jakiś rozwój by się jeszcze przydał, także no, sporo się dzieje na pewno. Mhm. A myślę, Maju, że ty jako absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego już dobre podstawy teoretyczne masz, nie? My tutaj z Markiem dwóch humanistów po Wydziale Nauk Społecznych, więc dla nas tabelka w Excelu to no, czasem budzi trochę więcej grozy, nie? Ale rzeczywiście chyba przyznasz, że studia nie dają przygotowania do tego, jak odnaleźć się w biznesie, nawet jeśli jakaś wiedza o funkcjonowaniu jest, to to jest zupełnie coś innego i tutaj chciałem przywołać też opinię Macieja, ale może właśnie, bo jak zacząłem czytać to, co Maciek napisał na ten temat, jeszcze Maju, gdybyś mogła w związku z tym, co powiedziałaś, jak zmieniła się twoja praca, jakie nowe rzeczy zaczęłaś robić, czy to było dla ciebie łatwe? W niektórych to było dla mnie w momentach bardziej naturalne, bo powiedzmy, niektóre rzeczy są dla mnie po prostu prostsze, no a niektóre rzeczywiście stanowiły gdzieś tam wyzwanie, jednak samo podejmowanie decyzji na różne tematy potrafi sprawić problem i myślę, że no, u nas jeszcze musimy się też wszyscy tego nauczyć, bo tak jak rozmawialiśmy na jednym z naszych wcześniejszych spotkań, niektóre decyzje mamy bardzo dużo chętnych, dużo osób jest zmotywowanych, a niektóre decyzje pozostawia, pozostają jakby procesy bez właścicieli, którzy by mogli pociągnąć, zmotywować wszystkich innych, no więc tutaj mhm. też podejrzewam, że jeszcze są różne możliwości do rozwoju. Mhm. 
Maciek ocenia to w ten sposób, że ta zmiana nie była i nadal nie jest łatwa. Wymaga to dużej pracy od całego zespołu i uczenia się nowych rzeczy, na przykład podejmowania decyzji, brania pełnej odpowiedzialności za swoje czyny, samodzielności, podejmowania ryzyka, zmiany myślenia i zaufania innym. Jest to gra warta świeczki, ponieważ rozwijamy się nie tylko jako organizacja, ale także jako ludzie. To jest opinia naszego kolegi Maćka, tym razem z zespołu Białego, bo mamy dwa zespoły, Marek i Maja, którzy są dzisiaj ze mną, to reprezentanci zespołu Zielonego, mamy jeszcze zespół Biały. Także no, wspomnieliście o tym, że przejawem waszej samoorganizacji, waszego zespołu, ale chyba u Białych też to podobnie wygląda, było takie na nowo zdefiniowanie, czym mam się w pracy zajmować. No i właśnie, jak już mówimy o tym definiowaniu, czym mam się zajmować i o emocjach, które temu towarzyszyły, to przywołam jeszcze opinię Poli, również zespołu Białego, tak żeby było porówno, że trochę biali, trochę zieloni. Pola napisała, że gdy dowiedziałam się, że stajemy się organizacją turkusową, to poczułam strach, obawę przed czymś, czego nie znałam, czego tak naprawdę nie znał nikt z nas, nawet pomysłodawcy. Bałam się, że nie odnajdę się w organizacji tego typu. Jak to nagle mam nie mieć szefa? Kto będzie odpowiedzialny za firmę? Kto będzie podejmował decyzje o pracownikach? Te pytania cały czas chodziły mi po głowie. No i powoli przechodzimy właśnie do tego, jak z perspektywy czasu, co się stało z tymi obawami, czy one były słuszne, czy niesłuszne. Pola pisze tak, z perspektywy czasu oceniam, że ta zmiana ma szereg plusów. Co prawda cały czas uczymy się, jak być organizacją turkusową, ale myślę, że radzimy sobie całkiem dobrze. Mam wrażenie, że każdemu zaczęło bardziej zależeć, gdyż teraz my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za firmę, to my decydujemy o tym, czy firma będzie dobrze prosperować i się rozwijać. Takie podejście nie jest łatwe, ale myślę, że daje nam możliwość rozwoju, uczenia się jak podejmować kluczowe, ważne decyzje i być za nie odpowiedzialnym. Czyli właściwie cały czas wraca kilka motywów związanych z transformacją organizacji do takiej turkusowej postaci. Pierwsza to jest obawy o rolę, o odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości, to kim ja teraz mam być, co mam robić. Pojawia się to, o czym wspominacie i tutaj Marek Maja i nasi koledzy i koleżanki, którzy napisali, czyli sztuka podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności za to, co robimy i rozszerzenia tej odpowiedzialności, bo już no, nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za to, że szkolenie wygląda, działa, jest poprawne metodycznie, językowo i tak dalej, ale to jest odpowiedzialność za funkcjonowanie całej firmy, ale w tym wszystkim też jest i korzyść dla klienta, chociażby ta, którą Marku wymieniłeś, takie ucinanie łańcuszków, że sprawny przepływ informacji między klientem, a na przykład osobą, która przygotowuje scenariusz szkolenia, tak żeby to wyjaśniać, być w temacie. Klient ma też poczucie, że rozmawia z kimś, kto zna się na rzeczy, bo wgłębił się w jakiś temat, albo jeśli rozmawia z deweloperem, to też wie, Nasz klient, że rozmawia z kimś, kto opracował to szkolenie technicznie, wie jak to działa, ale też korzyść, o której wy powiedzieliście, czyli takie poczucie rozwoju, że uczymy się czegoś więcej, wychodzimy poza taką swoją dobrze znaną strefę. No i właśnie takie pytanie otwarte jeszcze jedno do was, bo przytoczyłem opinię naszych kolegów i koleżanek. Jak oceniacie tę zmianę z perspektywy czasu? Minęło ponad pół roku, od kiedy zdecydowaliśmy się zostać turkusową organizacją. No i te wszystkie początkowe obawy, niepewność, jak na to patrzycie teraz, Maju? To mi się wydaje, znaczy generalnie na pewno oceniam to pozytywnie, tak jak zresztą Pola tutaj wspomniała, że z czasem po prostu to zaczęło już jakoś funkcjonować, nabierać jakiegoś kształtu, gdzieś tam na, na początku to było takie, no tak jak mówiłam, taki chaos, nie wiedzieliśmy po prostu jak to wygląda, ale z czasem zaczęliśmy opracowywać po prostu różne, e, różne działania, różne e, nie wiem, sposoby podejmowania decyzji i no różne rzeczy się już działy, gdzieś tam w jaki sposób ta organizacja będzie funkcjonować. Tutaj na pewno nigdy nie jest prosto, bo każda turkusowa organizacja tak naprawdę wygląda inaczej i nie ma określonych wzorców, że można by coś zgapić, znaczy, że można by cały system zgapić. Na pewno jakieś poszczególne praktyki i, i to też się gdzieś nam przydało. No niemniej jednak wszystko trzeba było samemu wypracować, ale 
Teraz jak tak myślę, no nam też nigdy nie było jakoś bardzo daleko do takiej turkusowej organizacji, nigdy nie byliśmy jakoś wysoce hierarchiczni, jak na przykład trzeba się czerwona organizacja. No niemniej jednak myślę, że teraz czuję większą swobodę i chociaż jest ta odpowiedzialność z tyłu głowy, to zmiana jest pozytywna i myślę, że już trudniej byłoby mi wrócić do takiej zupełnie normalnej organizacji, znaczy normalnej w znaczeniu tych najbardziej popularnych, o może Dobry. w ten sposób, tak. Mhm. Marku, zaraz jeszcze Ciebie chciałbym prosić o odpowiedź. Pomyśl sobie, jak Ty oceniasz tą zmianę z perspektywy czasu. Ja przytoczę opinię naszego kolegi Pawła z zespołu Białych. Ta zmiana cały czas trwa, a nasze zachowania i sposób podejmowania decyzji wciąż ewoluują. Na pewno wymusiło to na każdym z nas większą samodzielność, konieczność zrozumienia, jak działają obszary, którymi się zwykle na co dzień nie zajmujemy. Zagłębianie się w aspekty finansowe, ale też dało większą swobodę przy podejmowaniu decyzji, przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności za podejmowane działania. Muszę przyznać, że miałem kilka momentów, w których czułem się zagubiony i brakowało mi bardziej sztywnego podziału przełożeni pracownicy. Ale z każdym kolejnym miesiącem w Turkusie czuję się coraz pewniej. Jestem ciekaw, w, jakich kierunków, w jakim kierunku wyewoluuje jeszcze nasz Turkus. To opinia Pawła z zespołu Białych. Marku, a ty jak patrzysz na tą zmianę z perspektywy czasu? Okay, to w momencie, kiedy już opadł kurz i ta pierwsza euforia gdzieś tam minęła, no to pojawiały się co jakiś czas jakieś trudne, trudniejsze momenty, no bo wiele rzeczy musieliśmy wypracować, sposoby podejmowania decyzji, no bo jakoś trzeba ją podjąć, tak? I to musi być w jakiś sposób konsensus, które decyzje możemy podjąć samodzielnie, które wymagają większej, większej konsultacji, więc to, to były takie trudniejsze momenty, które no, oceniam bardzo też pozytywnie dlatego, bo to jest efekt naszej wspólnej pracy. Nie? I to, jest, to jest super i myślę, że jakby cały czas patrzę na tą, ten rozwój, tą zmianę z podziwem, ile w nas wszystkich jest energii, pomysłów takich pozytywnych i takiego dobra, który właśnie wychodzi z nas, z myślą o i firmie, ale też o pracowni, o, o, o klientach, nie? z którymi współpracujemy, więc jakby patrzę cały czas na to wszystko pozytywnie, tak jak, jak Maj, Majka powiedziałeś przed chwilą, że nie wyobrażasz sobie teraz jakby takiego powrotu, to, to w sumie to zgadza się z tobą w pełni, bo po prostu gdybym miał teraz funkcjonować w takiej organizacji bardzo hierarchicznej, to naprawdę myślę, że byłoby mi bardzo trudno oddać ten, ten wpływ, ale no i tą odpowiedzialność, którą, którą powiedzmy teraz mam nie? za firmę. Mhm. Myślę, że z tego, co mówicie, to wyłania się jeszcze taka rada mhm. dla tych firm, które rozważają rozpoczęcie turkusowej praktyki u siebie. O tym też rozmawialiśmy wcześniej, zanim jeszcze to, to, to nasze gra, nagranie tutaj miało miejsce na żywo, że był pewien kapitał początkowy w postaci naszego wzajemnego zaufania. Maja powiedziałaś też dzisiaj, że u nas nigdy nie było też takiej sztywnej hierarchii, była też pewna przy, taka przejrzystość zasad, że to nie jakieś arbitralne decyzje, tylko zasady funkcjonowania, decydowania o pewnych rzeczach opierały się właśnie na, na zasadach, na jakiejś konstytucji, a nie na tym, że no właśnie jest to po prostu czyjaś arbitralna decyzja, bo tak. I myślę, że ten kapitał początkowy jest bardzo ważny. Jeśli ktoś chce wyruszyć w podróż turkusowym motocyklem, to żeby się nie połamać na pierwszym lepszym zakręcie, no to takie zaufanie i przejrzystość zdecydowanie są potrzebne i nad tym warto pracować, bo tak jak nawet słyszałem od współpracujących z nami trenerów, wiele dużych organizacji chce wdrażać nie tyle turkus, co turkusowe praktyki, to znaczy oni chcą zostawić sobie hierarchię, stanowiska i tak dalej, natomiast pewne elementy takie, które służą temu, że pracownicy są bardziej zaangażowani, to oni bardzo chętnie chcieliby wyprowadzić, ale kto wie, może właśnie od tego się zacznie, może w pewnym momencie właśnie to zaufanie, którym tak zwana góra zacznie obdarzać tych, którzy są pracownikami szeregowymi, może to zaprocentuje, może się okaże, że rzeczywiście ta hierarchia nie jest potrzebna, może nie trzeba nad ludźmi stać z batem albo obiecywać im tylko i wyłącznie większych pieniędzy, owocowych wtorków, tam bilardu albo czegokolwiek, tylko, tylko po prostu im zaufać i dać szansę podejmowania decyzji, 
no bo znów wraca sztuka podejmowania decyzji jako istota turkusu, dać szansę i też dać przyzwolenie na popełnianie błędów, bo myślę, że to jest ważne w zaufaniu, że okej, okay, teraz każdy z nas jako członek organizacji turkusowej może podejmować samodzielne decyzje, o tym mówiliśmy w poprzednim naszym live'ie, numer dwa o decyzjach, ale też to branie odpowiedzialności wiąże się z tym, że godzimy się na to, że czasem popełnimy błąd. Cały paradoks też polega na tym, że jeśli ktoś jest takim strukturalnie namaszczonym szefem, to wcale nie oznacza, że jego decyzje będą lepsze, bo bardzo często działamy po prostu w warunkach tak dużej niepewności, że decyzja może być albo dobra, albo zła. Być może jak wybierzemy jedną drogę, to dojedziemy do, przepoś- do przepaści, a wydaje nam się, że to po prostu najbardziej ciekawa krajobrazowo trasa, trzymając się naszej podróżniczej metafory. E- o tym o kapitale zaufania, o tym docenianiu też wspomniał Maciek w swojej opinii. On napisał tak, że... Mm, gdy dowiedziałem się, że stajemy się organizacją turkusową, to czułem, że może to być zmiana na lepsze, która zaprocentuje w przyszłości. Zmiana, która docenia pracownika i stawia go na pierwszym miejscu, na równi z wszystkimi innymi. Wiązało się to z wyjściem ze strefy komfortu i wieloma obawami, czy taki system organizacji pracy może działać. I to działać sprawnie. Jak myślicie, działa sprawnie? Udaje nam się ten turkus? Czy, czy może warto pomyśleć o hierarchii. Maja mówiłaś, że, że, że raczej by się nie... Że Marek też już mówiłeś, nie? że ciężko byłoby wrócić do takich e, tradycyjnych e, praktyk. E, słuchajcie, to... czas naszego live'u powoli, powoli do, do, dobiega końca. E, mam prośbę do każdego z was, ponieważ e, tytuł naszych spotkań to w trzech zdaniach o turkusowe lidero, e, to gdy, gdybym mógł was prosić o takie trzy zdania z perspektywy pracownika, który przeżył Turkus. E, trzy zdania o turkusowym ja, liderze. jest tragedia, który przeżył Turkus. No właśnie, czy to jest tragedia, czy, czy to jest szansa? Co byście powiedzieli tym, którzy być może chcą przez to przejść niedługo, albo już przechodzą, e, albo ci, którzy się nad tymi zastanawiają, badają, być może jacyś przywódcy, liderzy firmy myślą wprowadzić ten Turkus, czy nie? E, Waszym zdaniem, z perspektywy tych, którzy byli e, pracownikami, a zostali po prostu na równi z resztą pełnoprawnymi członkami zespołu Lidero. Maju, twoje trzy zdania o turkusowym Lidero. No, najpierw te właśnie takie trzy słowa podsumowujące, no, może nie do końca trzy, no, ale właśnie, że to przede wszystkim jest ta odpowiedzialność, ale dzięki temu wolność, taka większa swoboda i stały rozwój. To myślę, że są takie główne trzy, które podsumowują po prostu cały turkus. I okej, okay, na początku może być ciężko, może być chaos i trzeba to wszystko wypracować w jakiś sposób, ale po prostu warto. Opłaca się i myślę, że chociaż dalej, bo to nie jest na razie idealne funkcjonowanie, myślę, ale opłaca się nad tym pracować, bo po prostu komfort pracy, ta większa swoboda, większe możliwości opłacają się. Dzięki temu, że to wprowadziliśmy, myślę, że jest jest po prostu fajnie i lepiej w firmie. A dla równowagi, żeby nie było tylko tak słodko, do do tych dobrych rzeczach, które mówicie, bo obiecałem na początku, że będzie bez cenzury, bez cenzurowania opinii, no to rzeczywiście czasami jest ciężko, czasami nie wiadomo do kogo pójść z tematem, kto się tym zajmuje, kto powinien obsłużyć daną sprawę, albo ktoś ma jakiś pomysł, chce go zrealizować, rzuca hasło, no i nikt się nie zgłasza, no i Nikt nie ma takiego prawa, żeby powiedzieć, słuchaj, ty teraz musisz się tym zająć. Więc jasne, znaleźliśmy jakieś nowe role, ale czasami jeszcze musimy dookreślić te granice, nie? Co, co, co do kogo należy. Ale zdecydowanie to większe poczucie wpływu, odpowiedzialność za całość, ale też poczucie takiego osobistego rozwoju i wpływu na rozwój firmy, to jest coś, co, co w tych opiniach się przewija. Marku, twoje trzy zdania o turkusowym lidero. No to na pewno warto i w pełni podpisuję się pod tym, co, co Majka powiedziałaś. Natomiast to, co jeszcze bym dodał, to myślę, że dzięki temu, co się wydarzyło w Lidero, jest więcej nas, nas jako pracowników, że, że mamy, przez to, że mamy bardzo duży wpływ, no to ten duch nas wszystkich tutaj gdzieś się pojawia i mam takie wrażenie, że to też wynika z tego, że po prostu 
jeszcze lepiej się znamy i jeszcze więcej ze sobą rozmawiamy. I myślę, że to jest najważniejsze, że takie poczucie wspólnoty w firmie, i, a przez to większego zaangażowania, większego zaufania, większej dbałości o to, co tworzymy, no jest na maksymalnie wysokim poziomie, a, a cały czas ta e, równia idzie do góry, nie? więc myślę, że właśnie tak, tak pod, chciałbym podsumować e, tą zmianę w liderze. Mhm. Czyli ja miałem podsumować w odniesieniu znów do mojej koszulki, która już stała się jakimś motywem przewodnim, a właściwie to, co jest motywem koszulki, stało się jakimś motywem w naszym live. Ten nasz turkusowy motocykl wjechał. Musieliśmy po raz pierwszy złapać, niektórzy z nas po raz pierwszy złapać kierownicę, zacząć się sterować nieznanym sobie dość ciężkim mechanizmem, jakim jest taka firma. No może parę razy gdzieś tam trzeba Trzeba było się trochę otrzeć, albo trochę się baliśmy, czy my utrzymamy to wszystko. Ale co, jedziemy dalej. Tak, jadę we włosach i jedziemy. Jadę we włosach, jest fajnie, jest flow. Czasem są jakieś niebezpieczne zakręty, ale wychodzimy z nich cało póki co. Tak jest. I też z korzyścią dla naszych klientów. Maju, Marku, bardzo wam dziękuję za udział pozostałym naszym kolegom i koleżankom, którzy spisali swoje opinie, również bardzo dziękuję, ale przede wszystkim dziękuję wam, kochani, za udział w naszym kolejnym live'ie w trzech zdaniach o turkusowym Lidero. Zapraszam na naszą facebookową stronę. Tam pojawią się terminy, tematy naszych następnych spotkań. Tam też pojawiają się te grafiki marketingowe, o których Maju wspominałaś. Teraz jest seria o prostym języku. To z kolei samodzielna decyzja, bo żeby to też nie było takie gołosłowne, ale samodzielna inicjatywa naszej koleżanki Martyny, żeby promować taką dobrą ideę z twoją mają pomocą. Także zapraszamy, korzystajcie też z tego. Ja chyba jakiś motocykl tam słyszałem w tle. Tak, tak, przez... ale tak, jest pro... dużo, więc ja pozwolę sobie wyciszyć. Okej, okay. nasz, nasz motocykl powie, powoli na, dobija do końca. Luiza, cieszę się, że jesteś z nami. Z Luizą przygotowaliśmy jedno z naszych gotowych szkoleń na temat podstaw skutecznej sprzedaży. Luiza napisała, trzymam kciuki za wasz turkus. My w takim razie bardzo dziękujemy Ci za udział. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli. Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie, o którym będziemy na pewno informować na naszej stronie. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o tym, jak działamy turkusowo albo skorzystać z naszej pomocy, bo być może są przed wami jakieś e-learningowe wyzwania, bardzo chętnie pomożemy, jesteśmy po to, żeby pomagać. To jest nasza misja, która nas łączy, niezależnie od naszych talentów, od naszych umiejętności, od stanowisk już nie, prawda, bo jak, jak byście powiedzieli, na jakim stanowisku pracujecie w Lidero teraz? Jakby was zapytał, nie wiem, jedziecie do babci w odwiedziny teraz. Takie pytanie z zaskoczenia teraz. Ja chwilę, chwilę to pociągnę jeszcze momencik. A gdy, gdybyście pojechali teraz do babci i mieli jej wytłumaczyć, albo do, do jakiejś takiej osoby, która jest totalnym laikiem, jeśli chodzi o biznes, no, o e-learning, to co byście powiedzieli, co wy robicie w pracy? Maju, co ty robisz w swojej pracy? Tak, dobre pytanie, wszystko. Nie no, wszystko, to nie teraz przesadzam, ale no, myślę, że to by było trudne do zdefiniowania teraz. Nie wiem, czy jednym słowem można by w ogóle nazwać takie stanowisko. Z najwyżej mogłam powiedzieć pracownik lidero, ale... Hmm. Tak. Nie Marko, wiem, masz jakiś pomysł? Mi, mi, mi przychodzi do głowy takie słowo doradca, bo mam takie wrażenie, że jednak w relacji z klientem staramy się być takim doradcą, a jeżeli jestem takim doradcą, to jestem trochę partnerem, a nie jestem na pierwszym miejscu ani w zespole, ani tam w relacji z klientem. Nie? Więc myślę, że taka rola doradcy i takie określenie chyba jest w moim odczuciu najbardziej trafna na ten moment. Fajnie, dzięki za to, że chcieliście podzielić się waszymi odczuciami w związku z tym, jak wy widzieliście na początku nasze, nasz turkusowy wjazd, jak oceniacie tę ekscytującą podróż. Jeszcze raz, dzięki wszystkim za udział, za lajki, za komentarze i do zobaczenia następnym razem na naszym live. Wszystkiego dobrego, cześć. Do zobaczenia, cześć.